السلام علیکم سر میرا نام راول رام ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب غلط نہیں ہے اس میں غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں زنا حرام ہے ہمارے مذہب میں شراب نوزی حرام ہے زنا حرام ہے مطلب کہ جیسے بھی غلط کام سارے غلط اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہی اسلام میں بھی ہیں یہ دونوں جو ہے نا مطلب کہ کامن ہے ان میں تو اچھی باتیں دونوں طرف ہیں اور صرف اس بنیاد پر ہمیں دو زگ میں ڈال دیا جائے گا کہ ہم صرف کلمہ نہیں پڑھتے ادر وائز ہم لوگوں میں بھی وہی چیزیں ہیں صرف عبادت کا طریقہ اور ہے باقی بس سوال بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے راول رام راول رام جی جی راول رام نے ایک اچھا سوال پوچھا جی اس نے کہا کہ ان کی مذہب کتاب میں بھی زینا حرام ہے بالکل صحیح فرماتے ان کی مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے بالکل صحیح فرماتے آپ نے اگر میری تقریر سنے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت آپ نے سنے وہ تقریر کو جی جی اچھا وہ تقریر میں لکھا ہے ہندو مذہب میں دو قسم کے کتابیں ہیں ایک شروتی اور ایک سمرتی شروتی مطلب وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آتی بھگوان کے طرف سے سمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے شروتی میں آتا ہے وید این اپنیشد سمرتی میں آتا ہے ماں بھارت رامائن بھگوت گیتا منو سمرتی ایٹسیٹر آپ اگر پڑھیں گے آپ کے چھندوں کے اپنیشد تو شروتی ہے چھندوں کے اپنیشد چیپٹر نمبر سکس سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک ناکس یا کسی بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے بالکل بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے بالکل آپ کے کتاب میں لکھا ہے سویتا سویتا اور پنیشد چیپٹر نمبر چھ شلوک نمبر نو ناکس یا کسی جنیتا نہ پدیپا ناکس یا کسی جنیتا نہ چدیپا مطلب اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بچے ہے صحیح لکھا ہے سویتا سویتا اور پنیشد میں چیپٹر نمبر چار شلوک نمبر انیس نہ تسر پتیمہ استی پتیمہ کے معنی ہوتی ہے سانسکرت میں اکس پچر فوٹو سٹیچو آئیڈل پینٹنگ ناتس پتی ماستی اس بھگوان کی کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی فوٹو نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچر نہیں یہ لکھا ہے یجر وید چپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین میں بھی ناتس پتی ماستی تو آپ اگر بھگوان کو مانتے ہیں اور بھگوان کی مورتی بناتے ہیں تو غلط ہے آپ کے کتاب کے حساب سے قرآن مجید کو بازو رکھو حدیث کو بازو رکھو آپ مورتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی صاحب سر میں صرف کرشن بھگوان کی مورتی پہ مانتا ہوں ادر وائز دیوتا ہیں وہ مطلب ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے صرف کرشن بھگوان کو سجدہ کر سکتے اس کی مورتی بھی جائز ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ کرشن بھگوان کی مورتی جائز ہے کدھر لکھا ہے وہ سر میرے حساب سے وہ خدا ہے ہمارا اس لیے برابر ہمارے حساب سے میں بھی اللہ میں مانتا ہوں لیکن اللہ کی مورتی نہیں بنا سکے وہ اللہ میں مانتا ہوں اگر اللہ کی مورتی بنا سکے تو وہ اللہ ہی نہیں ہے وہ لم یہ کل حکوف اناد ہمارے غیر مسلمان بھائی مجھ سے سوال پوچھ رہے تقبیر اچھی بات ہے لیکن ابھی سوال جواب ہو رہا ہے تو میری درخواست ہے کہ جب غیر مسلمان بھائی پوچھتے تو انہیں ڈرنے لگنا چاہیے انہیں لگنا چاہیے کہ آپس میں ہم بھائی چارہ ہے صحیح ان کو ڈرنے لگنا چاہیے وہ ڈرتے نہیں ماشاء اللہ لیکن آپ ایسا مت کرو کہ وہ ڈر جائے نہیں برابر نہ تو آپ ڈریے مت بھائی صاحب خالی تقبیر کہہ رہے نہیں سر تو ہمارے حساب سے جس کی مرسی بنا سکے وہ اللہ ہی نہیں اور یہ وید میں بھی لکھے لائے آپ اس کون میں مانتے سر وہ تصور ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ اس میں خدا نہیں ہے وہ ایک تصور ہے ہمارے اس میں خدا کا تصور کرتے مورتی بنائے تو غلط ہے 
तो यही मैं कहता हूं आप अपनी किताब का अमल नहीं कर रहे आप अपनी किताब का सही अमल करेंगे तो आप भी जन्नत में जाएंगे सही बात है बिल्कुल तो कुरान में नहीं करते ना हम अपना मजहब पे फॉलो नहीं करते सुनिए सुनिए मेरा फॉर्मूला बहुत इजी है सही कुरान मजिद में लिखा है सुरह इमरान में सुरान नंबर तीन आयत नंबर चौसठ में ताल इलाकली महीनों में नकुम आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है सही अपन आज माने जो आप और हमें यकसा है कम अज कम उस पर तो अमल करे मेरा फॉर्मूला यूनिवर्सल है पूरा भाईचारा है मैं कहता हूं भाई बाइबल को लेके आओ वेद को लेके आओ कुरान को लेके आओ वेद काफी बड़ी है जी जी बाइबल कुरान से तीन गुना बड़ा है हम आज वादा करे कि जो यकसा है कम अज कम उस पर तो अमल करे जो यकसा ने उसको साइड पे रखेंगे कल बहस करेंगे जो यकसा उस पर तो अमल करे बाइबल में लिखा है वेद में लिखा है खुदा है कि खुदा का अक्स में अगर आप खुदा का अक्स बनाते तो आप वेद के खिलाफ जाते सिर्फ कृष्ण का बनाओ तो भी गलत है सर वो भगवत गीता में लिखा है इसलिए आप भगवत गीता स्मृति है भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है सही क्या नहीं सही तो महाभारत एक स्मृति है स्मृति श्रुति के खिलाफ नहीं जा सकती है अगर स्मृति और श्रुति में टकराव है तो हम श्रुति को मानेंगे स्मृति को नहीं वेद और उपनिषद सबसे ऊपर है सही तो आपका एक पीएचडी टीचर है वो कुछ कहता है और एक बैचलर है आप पीएचडी वाले उस्ताद को मानेंगे या जो बैचलर के डिग्री वाले उस्ताद को मानेंगे किसको मानेंगे कौन से उस बात को मानेंगे पीएचडी सर पीएचडी तो आपका पीएचडी वेद है सही तो अगर आप मूर्ति पूजा छोड़ देंगे और आपके किताब में लिखा हुआ है आपके किताब में लिखा है आखिरी पैगंबर आने वाले हैं और आप वेद पढ़ेंगे और पुराना पढ़ेंगे उसके अंदर कई जगह पे लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लाह वसलम है आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे भविष्य पुराना भी है कल की पुराना है और आप मेरी तकरीर सुनेंगे एक तकरीर है मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में वक्त की किल्लत होने के वजह से सिर्फ मैं छोटी पॉइंट कहूंगा आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे चैप्टर नंबर दो श्लोक नंबर पांच सात ग्यारह पंद्रह सत्रह उसमें लिखा है क्या एक अवतार आएंगे आखिरी अवतार आएंगे जिसके वालिद का नाम है विष्णु यास विष्णु मतलब भगवान जी जी यास मतलब उसका बंदा उसका सर्वेंट अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला होता है आखिरी पैगंबर आएंगे जिसका वालिद के नाम अब्दुल्ला है उसके मां का नाम है सुमति सुमति संस्कृत में मतलब अमन शांति अरबी में कहेंगे आमिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना वो पैदा होंगे एक अमन शहर में मक्का उस शहर के ग्रो के लीडर के कबीले में पैदा होंगे कुरेश के कबीले में उसके चार करीब दोस्त होंगे जिक्र हो रहा है खुलफा राशिदीन का और मोहम्मद सल्लम का जिक्र तो बहुत लंबा है दो घंटे की तकरीर दे सकता हूं मैं सही तो अगर आप अपनी किताब में मानते आपको मानना पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सर मैं पढ़ी नहीं है मैंने मैं भी बस ऐसे मतलब कई सही तरीके से नहीं पढ़ा है इसलिए मुझे पता नहीं है उसमें नहीं पढ़ा तो गलती किसकी मेरी है मेरी गलती है मैं मान रहा हूँ तो आप हमारे ऐसे तो करोड़ लोग हैं जो नहीं फॉलो करते हमारे मजहब को इसीलिए हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में जब मेरी तकरीर होती है जी जी तो हिंदू का मजमा इससे बड़ा होता है बिल्कुल देख पांच लाख दस लाख पच्चीस फीसद बीस फीसद गैर मुस्लिम होते बीस फीसद हिंदू होते तो दस लाख का बीस फीसद कितना वो दो लाख ये दो लाख का तो मजमा नहीं ना क्योंकि हिंदुस्तानी मुझसे मोहब्बत करते हैं जी और गैर मुस्लिम भी मोहब्बत करते हैं वो पॉलिटिशियन है जो प्रॉब्लम होता है उनको वोट बैंक का प्रॉब्लम है अरे हम लोग तो हार जाएंगे अभी 
हिंदू जब मेरी तकरीर सुनते हैं कहते हैं कि दो घंटे में हमने वो सीखा जो हमने चालीस साल हमें पता नहीं था अभी जो मैं हवाला दिया रेफरेंस के साथ आपकी किताब का हवाला दिया तो आप अगर सच्चे हिंदू है तो आपको मानना पड़ेगा क्या एक भगवान है उस भगवान की मूर्ति नहीं है उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो आप अपने किताब पे अमल करेंगे जी करूंगा और जो चीज यक्सा है कम से कम उस पर तो अमल करो जो टकराव है वो बाद में मैं जानता हूं मैंने तकरीर की है इसमें लिखा है कि हिंदू मजहबी किताब में लिखेला शराब पीन आरा में कुरान में लिखेला है आपके मजहबी किताब में यह भी लिखा है कि सुअर का गोश खान आरा में सही और आपकी किताब कुरान से सख्त है उसमें लिखा है कि अगर आप सुअर का गोश बेचेंगे तो उल्टे पैर और उल्टे हाथ काटना चाहिए ये किधर हदीस में नहीं लिखेला है ना कुरान में लिखेला है आपकी मजहबी किताब मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आप उल्टे हाथ और उल्टे पैर काटो अगर वो सोर का कुछ बेचता है तो सही तो अगर आप सही हिंदू है आपकी मजहबी किताब पढ़ो आपकी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आएंगे और आखिरी पैगाम देंगे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी पैगाम है कुरान मजीद सही तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना पड़ेगा आप देखेंगे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में हिंदू इस्लाम कबूल किए अल्लाह हिदायत दिया मेरे वजह से ने अल्लाह ने उन्हें हिदायत दिया क्या मेरे तकरीर के बाद कई लोग चाहे मजमे में चाहे घर पे अल्लाह उन्हें हिदायत दे रहा है मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप मानते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सर मैंने अभी देखना है जाकर पढ़नी है किताब तो अगर उसमें है तो ठीक है सही बात है तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरा वीडियो का सेट जी हिंदुज्म और इस्लाम में यकसानियत देखिए जी और उसको देखने के बाद अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए अगर आपको यकीन आता है तो हक है तो मैं आपको दावत देता हूं कि हक का पैगाम को एक्सेप्ट करो और इनशाला ये आपके लिए राह नजात बनेंगी इनशाला